главная цель постройки таких сооружений – это, конечно, предотвращение паводков. Ведь в некоторых, особенно влажных регионах мира, сильные дожди могут повлечь за собой повышение уровня воды и, следовательно, катастрофические затопления. Кроме того, часто плотины строят с целью создать водохранилище. Создавшийся запас воды, в свою очередь, можно приспособить как для общего пользования, так и для нужд сельского хозяйства. После перекрытия течения реки вода в долине разливается и образует идеальный для таких целей резервуар. Правда, он, к слову, часто затапливает большую территорию вокруг себя. Именно поэтому так важно перед строительством крупных плотин заранее эвакуировать живущее рядом население. Например, в начале текущего века около 1,3 миллиона китайцев были вынуждены переехать в другие города из-за сооружения гигантской плотины три ущелья. Все потому, что образованный водами реки Янзы резервуар привел к затоплению три. 12 городов, 140 поселков и 1350 деревень. И, наконец, еще одна и, пожалуй, главная цель постройки плотин в 21 веке – это добывание электричества. В таком случае плотины строят в одном комплексе с гидроэлектростанцией, и сила течения реки позволяет человеку перерабатывать ее в энергию. Three, two, Для этого плотина строят очень высокой, чтобы разница уровня воды до и после преграды получилась максимально большой. Дойдя до плотины, собравшаяся вода проходит через шлюзы в ее стене и падает вниз. При этом она проходит через огромные лопасти гидротурбин, а те, в свою очередь, приводят в действие электрогенераторы. Главное противопоказание для строительства плотин — это неустойчивая или склонная к эрозии почва, которая в разы увеличивает риски ее прорыва. Например, такое может произойти на илистом грунте или на торфяниках. Тем не менее, плотины на такой почве все равно строят. Подобные примеры можно найти в США, Китае и даже Швейцарии. И несмотря на то, что специалисты еще при строительстве сооружают в таких местах усиленную систему предотвращения паводков, риски наводнения все равно существуют. Множество подобных сооружений располагается в Китае. Вот, например, китайская арочная плотина Сяовань, которая сегодня является одной из высочайших в мире. Ее высота составляет 292 метра, а строительство обошлось китайским властям аж в 4 миллиарда долларов. Сяовань расположена на крупнейшей реке Юго-Восточной Азии Миконги. Она течет по территории Китая, Камбоджи, Таиланда, Мьянмы, Лаоса и Вьетнама. Эта водная артерия обеспечивает электричеством, грузами и транспортом около 60 миллионов жителей азиатского региона. Несмотря на свою очевидную пользу, плотина также может представлять для местных жителей и серьезную опасность. Западные специалисты уже не раз высказывали свое беспокойство по поводу ее прочности и прогнозировали, что при прорыве... Людские и сельскохозяйственные потери могут достичь невероятных масштабов. Эта плотина, как и большая часть ее крупных аналогов, также является частью гидроэлектростанции. Она расположена на территории Таджикистана и питает энергией почти всю страну, а именно более 70% ее территории. Раньше плотина на Нурекской ГЭС, высота которой составляет 300 метров, считалась самой высокой в мире. Однако в 2014 году первенство у нее отобрала Цзиньпин-1, сооруженная в Китае. Интересно отметить, что строительство этой гигантской плотины осуществлялось местными специалистами в условиях особо высокой сейсмологической опасности. Иными словами, риски возникновения землетрясений здесь настолько велики, что перед инженерами стояла тяжелая задача возвести на реке максимально крепкое сооружение. Оно, по задумке авторов, должно было выдержать не только подземные толчки, но и последствия в виде оползней и затоплений. А эта плотина, расположенная в Грузии, является частью самой крупной гидроэлектростанции на всем Кавказе. Строительство Ингурской ГЭС состоялось почти 50 лет назад, и по сей день сооружение все еще покрывает половину потребностей всей страны в электроэнергии. Кстати, по поводу стойкости этой плотины некоторые инженеры также высказывают определенное беспокойство. Все дело в том, что 270-метровое сооружение перекрывает собой достаточно узкое горное ущелье, а на его склонах, в свою очередь, находится несколько потенциально опасных участков, которые на небольшой скорости сползают вниз с течением времени. Все это грозит плотине как минимум серьезной трещины. Ну а при самом плохом исходе событий и вовсе прорывом. Теперь перед вами одна из самых известных достопримечательностей в окрестностях Лас-Вегаса. Да, эта плотина выглядит настолько величественно, что на нее даже приезжают посмотреть туристы. Причем каждый год. Во многом из-за того, что плотина Гувера совсем не похожа на другие. Хотя бы потому, что ее верхняя часть украшена необычными башенками, спроектированными по особому дизайнерскому проекту. Плотина Гувера находится в нижнем течении реки Колорадо и простирается на 221 метр в высоту. В 30-х годах прошлого века постройка этой плотины сыграла ключевую роль в развитии юго-западных американских штатов. Однако ее строительство также стоило местным работягам немалых жертв. Часть работ проводилась в туннелях, где они страдали от угарного газа. В результате множество рабочих остались инвалидами, а 96 и вовсе погибли. Следующая величественная плотина под названием Деринер одна из важнейших составляющих плана по переходу Турции на гидроэлектроэнергию. Данная ГЭС, построенная на реке Чарох, стала самой крупной из существующих в стране. Ее строительство обошлось примерно в 2 миллиарда долларов, и сегодня она обеспечивает электричеством 750 тысяч домов на территории Турции. Выше мы уже упомянули, что эксплуатация крупных плотин и дам часто связана с риском крупномасштабной катастрофы. Но что же произойдет, если в такой конструкции действительно произойдет прорыв?
К сожалению, на протяжении истории человечества это случалось далеко не единожды. Проект строительства этой ГЭС на небольшой горной реке Вайонт в Италии был разработан еще в 20-е годы прошлого века, однако завершили его гораздо позже. Сооружение плотины высотой в 262 метра было окончено в 1957 году, и уже через два года началось заполнение водохранилища. Того самого, которое в скором времени станет причиной гибели от двух с половиной тысяч местных жителей. Вся загвоздка состояла в том, что возведение плотины велось на горе Монте Ток, известной своей неустойчивой структурой. Из-за этого местные жители бурно протестовали против строительства. Однако власти их слушать не хотели. Для них гораздо важнее было притворить в жизнь свой инженерный шедевр и продемонстрировать миру свои экономические послевоенные успехи. Уже к 1960 году уровень воды в резервуаре достиг 190 метров. Все из-за упавшего в воду оползня. А осенью 1963-го он дошел до смертельно опасной отметки. До края плотины оставалось всего 25 метров. Все случилось 9 октября 1963 года. Всего за 45 секунд приблизительно 260 миллионов кубических метров горной породы рухнули в водохранилище. Огромная волна, образовавшаяся в результате оползня, похоронила под собой поселение Лангароны, несколько деревушек и больше двух тысяч жителей. Удивительно, но сама плотина при этом не пострадала. Авария на Саяно-Шушинской ГЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории современной России. Она случилась в 2009 году и унесла жизни 75 человек. Некоторые критики утверждают, что причина кроется в просчетах, которые советские инженеры допустили еще в 70-е годы при строительстве плотины. Тогда, 11 лет назад, тысячи кубометров воды повредили большую часть гидроэлектростанции, которая вернулась к работе лишь в 2014 году. Кроме того, в реку Енисей попало 40 тонн машинного масла, которое в свою очередь погубила 400 тонн форели. Недаром некоторые даже сравнивали эту катастрофу с печально известным на весь мир Чернобылем. Может ли подобное повториться сегодня? Инженеры говорят, что сейчас угрозы нет, ведь на ремонт и совершенствование ГЭС было потрачено около 40 миллиардов рублей. Поэтому, если за состоянием плотины постоянно следить, то ее можно эксплуатировать еще около сотни лет. Прорыв дамбы в Калифорнии. В феврале 2017 года жители американского штата Калифорния чудом избежали смертельной опасности. Их разбудила автоматическая система оповещения о чрезвычайных ситуациях, встроенная в их смартфоны. Сонным людям давалось всего 30 минут на срочную эвакуацию в связи с угрозой наводнения, вызванного обильными дождями и таянием снега. Плотина не справлялась со все прибывающими потоками воды, переполнившими водохранилище. Основной водосброс был поврежден. В бетонном жолобе образовалась промоина, которая становилась все больше и больше. 4,5 миллиарда кубометров все пожирающие стихии могли обрушиться на несчастных жителей Калифорнии. Из-за угрозы прорыва основной водосброс был закрыт, и вместо него задействовали аварийный, не использовавшийся более 50 лет. Но и он оказался неисправен, и тогда вода стала переливаться через край плотины. Сотни тысяч тонн воды обрушились вниз с 235-метровой высоты. Бушующие потоки, смешанные с деревьями, камнями и грязью, смыли дорогу, изменили склон. Он стал похож на русло горных рек. Вертолеты сбрасывали мешки с камнями, стараясь укрепить места прорыва и направить воду в сторону от населенных пунктов. Во избежание трагедии были эвакуированы 200 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов. Только по счастливой случайности дамба устояла под напором стихии, но отказ от ее модернизации мог привести к катастрофе. Прорыв трубы в Киеве во время плановых испытаний теплосетей, проводимых Киев Энерго на улице Голосеевской, произошла авария. Была прорвана труба, наполненная кипятком. На видеозаписи видно, как асфальт взорвался под мощным набором воды, разбрасывая во все стороны куски асфальта, щебня и грязи. Взрыв водопроводной трубы повредил автомобили и многоэтажный дом. Окна были выбиты вплоть до седьмого этажа. К счастью, никто из людей не пострадал. В том же здании был детский садик, но детей своевременно эвакуировали. Как заявляют сотрудники Киев Энерго, до проведения испытаний невозможно предвидеть, где произошло зайдет прорыв. Каждое лето водоснабжающие организации проводят диагностику трубопровода с помощью сильного давления. Они проверяют его на пригодность к эксплуатации, а там, где происходит прорыв, ремонтируют. Этот метод широко используется, поскольку он самый дешевый, но, как видите, небезопасный. Есть и другие способы диагностики труб, которые не ставят под угрозу человеческие жизни. Надеемся, что скоро они начнут внедряться и у нас. Прорыв на Саяно-Шушинской ГЭС 17 августа 2009 года бешеный напор воды на Саяно-Шушинской ГЭС отбросил как пушинку 2000-тонный ротор гидроагрегата номер 2 и устроил ад внутри машинного отделения ГЭС. Вода сжигала генераторы, топила людей, разносила в дребезги турбины, разбрасывая вокруг куски металла. Короткие замыкания вывели из строя все гидроагрегаты, прекратилась выработка и подача электричества, автоматика встала и, казалось, ГЭС была обречена. Люди кричали, пытаясь спастись, но бушующая стихия не отпускала их, засасывая в смертоносные водоворотные. 
повороты. Кромешная тьма окутала несчастных, но среди них были и те, кто не сдался и бросил вызов стихии. В полной темноте они стали подниматься наверх на самый гребень 245-метровой плотины. Поднявшись, они вручную опустили 150-тонные аварийные затворы и смогли остановить смертоносный поток воды. Плотина была спасена, но победа досталась им дорогой ценой. Погибло 75 человек и 400 тонн промышленной форели из-за вылившихся в Енисей 40 тонн машинного масла. Сумма ущерба и восстановительных работ составила почти 50 миллиардов рублей. Прорыв плотины в Колумбии. А вот еще один случай, когда халатность и невнимательность работников привела к катастрофическим последствиям. В Колумбии был записан на видео мощный прорыв плотины, который произошел вследствие ошибок при строительстве ГЭС. В ролике видно, как люди, что есть духу, убегают от мощного потока воды, пробившегося через туннель, а затем стихия поглощает землеройную технику. Десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный туннель. Около 600 человек лишились своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница. Однако во время этого бедствия не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, что очень радует. По оценкам экспертов, авария стала возможна, потому что при строительстве гидроэлектростанции были допущены грубые ошибки. Вдобавок проливные дожди, которые прокатились в последние дни по Колумбии, сильно повысили уровень воды в реке. Прорвала дамбу в провинции Шэньси. В китайской провинции Шэньси в сентябре 2017 года выпало аномальное количество осадков, что обернулось сильными наводнениями. Проливные дожди не прекращались в городе несколько дней подряд. Они переполнили реку Дали, дамба не выдержала и разрушилась. В ходе стихийного бедствия несколько городов были затоплены. Метеорологические службы несколько раз предупреждали о наивысшем, красном уровне опасности. Власти Китая эвакуировали 27 тысяч человек из районов, которым угрожало затопление или оползни. Людей разместили в гостиницах и школах. Вследствие катастрофы погибли по меньшей мере 10 человек и несколько числились пропавшими без вести. Наводнение повредило 2000 зданий и сооружений и затопило 12 тысяч гектаров фермерских плодородных земель. В некоторых районах люди остались без электричества и связи. Всего от катастрофы пострадало 150 тысяч человек. Затопление плотины в Канаде. Весной 2019 года в Канаде произошло мощнейшее наводнение. В провинциях Квебек, Нью-Браунсвик и Онтарио подтопило 20 тысяч жилых домов. Было эвакуировано более 12 тысяч человек. Мосты и дороги были залиты водой. Передвигаться можно было только на лодках. В некоторых местах уровень воды достигал двух метров. Спасатели сооружали временные дамбы. Им помогали военные. Всем желающим раздавали мешки с песком для защиты их имущества от наводнения. В провинции Квебек в 50 километрах северо-западнее Монреаля была прорвана плотина. Вода хлынула в озеро Дёмонтань на реке Оттава, и оно вышло из берегов. Наводнение было столь стремительным, что жители города сент март сюр лак покидали дома, не успевая взять личные вещи. Полиция начала спасательную операцию, в которой принимали участие пожарные, военные и добровольцы. С помощью трех катеров и вездехода амфибии были эвакуированы 6500 человек. Людей размещали во временных пунктах пребывания и приютах. Благодаря слаженным действиям полиции, пожарных и добровольцев людей удалось спасти. Прорыв воды в Лаосе. На юго-востоке Лаоса произошла просто чудовищная катастрофа. Прорвала недостроенную дамбу, которая была частью крупного энергетического проекта. В результате прорыва мощный поток воды смыл шесть деревень и разрушил тысячи домов. Сотни людей пропали без вести, более 40 человек погибли, почти 7 тысяч людей остались без жилья. В общей сложности на провинцию обрушилось 5 миллиардов кубометров воды. Этот объем соответствует 2 миллионам олимпийских бассейнов. На снимках с места событий мы видим, что поселения вблизи дамбы затоплены полностью, видны только крыши домов. Пытаясь выбрать из зоны бедствия женщины проходят километры пути по колено или даже по пояс в грязной воде с детьми на руках. Точная причина прорыва неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые, вероятно, были основной причиной наводнений. Строительство дамбы началось еще в 2013 году и должно было закончиться в 2019. Ее стоимость оценивается в 1 миллиард долларов. В Лаосе работает 10 дамб и столько же строится еще. Согласно амбициозному плану правительства, страна должна превратиться в электрохаб Азии. Насчет строительства системы дамб экологически организации не раз высказывали свои опасения. И не зря это привело к ужасной катастрофе, и она может повториться. В Техасе прорвала дамбу. На озере Данлеп в штате Техас эпично прорвало плотину. Огромную бетонную плиту подняло мощным потоком воды и подбросило вверх, как бумажный кораблик. Яростные воды озера будто взбунтовались и сбросили с себя оковы, сдерживающие их. Ничто не могло остановить бушующие потоки воды, ворвавшиеся в проем прогнившего водосброса, отслужившего 90 лет. Какой бы совершенной ни была конструкция, рано или поздно она выйдет из строя, особенно если ее не ремонтировать, что и произошло в Техасе. По предварительным оценкам, ремонт водосброса обойдется в 35 миллионов 
миллионов долларов, но управление реки не может найти средства для замены всех устаревших шлюзов, поэтому судьба озера кажется предрешена. И только от помощи властей зависит, наполнится ли снова озеро Данлеп чистой прозрачной водой и возобновится ли генерация зеленой электроэнергии. Прорыв реки Миссисипи еще одно наводнение было зафиксировано на видеокамеру в американском городе Девонпорт в штате Айова. Мы видим, как 30 апреля 2019 года временная дамба из мешков с песком буквально у нас на глазах прорывается водами реки Миссисипи. Вода неспешно заполняет площадь, однако люди в панике стараются убежать как можно дальше или уехать на своем автомобиле. И не зря, ведь буквально через несколько минут площадь превратилась в озеро, по которому не могут ездить машины. Через некоторое время вода достигла отметки в полтора метра. Людей эвакуировали на лодках. Многие не могли покинуть свои дома, офисы и магазины. Кто-то ждал спасателей на крышах. Глядя на эту картину, появляется ощущение, что нам показывают кадры из голливудского фильма «Катастрофы». Улицы полностью залиты водой, брошенные машины затоплены. Даже не верится, что такой небольшой прорыв воды способен затопить целый город. Сильное наводнение в штате Юта. Соединенные Штаты буквально притягивают к себе катастрофы. Из-за сильнейших проливных дождей в городе Хилдейл, штат Юта, случилось разрушительное наводнение, в результате которого погибли 20 человек. Они не смогли противостоять стихии. Грязная вода быстро мчалась вперед, не останавливаясь ни перед чем и сносила все, что попадалось ей на пути. Перед мощным потоком не могли устоять ни деревья, ни машины, ни люди. Улицы города были затоплены грязью, сотни домов подтоплены. Людям приходилось вызывать спасателей, чтобы их освободили из заблокированных автомобилей. Несколько машин. Им вовсе смыло водой. Бушующие воды подхватили автомобили несчастных путешественников и на своих волнах отправили вниз по течению. Проплыв немного вперед, помятые машины остановились на отмеле, и к ним сразу же бросились люди. К счастью, им удалось обнаружить там несколько выживших людей. Прорывы дамп в кино выглядят завораживающе, но в реальности все обстоит немного иначе. Сейчас вы смотрите на самую большую и самую технологичную дамбу в мире длиной в 2 километра 335 метров. И даже это чудо инженерии не смогло сдержать сильнейшего давления воды. И сегодня мы покажем, как это было. Китайская плотина три ущелья считается крупнейшим из когда-либо построенных энергогенерирующих объектов и содержит 39,3 кубических километров воды. Это гигантская дамба. 2 километра 335 метров в длину и 185 метров в высоту. И она на грани прорыва. Все потому, что за два месяца сильных дождей уровень воды в хранилище поднялся до 167,65 метра при 175-метровом максимуме. Это настолько много, что 19 июля 2020 года бетонная монолитная часть плотины массой в рекордных 65,5 миллионов тонн стала выгибаться под давлением воды. Тогда правительство приняло решение экстренно спустить воду. Было открыто 11 водостоков для сброса более чем 49 миллионов литров воды в секунду. Такой поток за одну секунду может заполнить 27 олимпийских бассейнов, 50 метров в длину и 25 метров в ширину. Если дамба не выстоит, то поток воды хлынет со скоростью 100 км в час, и уровень воды на затопленных территориях быстро поднимется аж до 20 метров. Наводнение охватит территории от Янзы до Шанхая, а под угрозой окажутся 360 миллионов человек. Водоем, который вы видите на Google Maps, собирал воду для орошения пустынных земель. Там хранилось около 900 миллионов тонн воды. К сожалению, при строительстве этой дамбы, компания-застройщик решила сэкономить и потратила в два раза меньше материалов, чем это требовалось. 1 мая 2020 года из-за аномально сильных ветров возникла мощная волна, которая и обрушила сначала нижнюю часть, а вслед за ней и всю плотину. Из пролома хлынул поток воды мощностью 180 кубометров в секунду. Сейчас вы видите снимки из НАСА. Это до, а это после. Вода проделала путь в 60 километров и собралась аж возле границы другого государства – Казахстана. Была затоплена территория площадью 610 тысяч квадратных километров – это почти весь штат Техас. После прорыва на берег выкинуло гигантских самов, которых правительство даже пыталось выставить причиной разрушения плотины. Если вы введете в Google Maps «Dust Lake Mfai», то найдете отель возле водохранилища и сможете сами увидеть затопленные территории в реальном времени. 17 августа 2009 года на Саяно-Шушинской ГЭС начался обычный рабочий день. Но в 8 часов 13 минут случилось это. Из-за разрушения критически важной составляющей системы из шахты стремительно стал подниматься большой объем воды. Напор был такой силы, что здание затопило за считанные минуты. Вода следовала за людьми по пятам и стала заливать парковку. 
Это короткие замыкания, которые привели к полному обесточиванию газ. Затворы остались открытыми, и ничто не сдерживало воду. Вода хлынула через плотину, а вместе с ней 40 тонн машинного масла. Общий ущерб от аварии составил более 100 миллионов долларов, а ремонтные работы велись целых 5 лет. У Эрторика есть 38 дамп, и каждая из них имела оценку как объект с высоким риском. Поэтому, когда на остров обрушился ураган Мария, прорыв стал лишь вопросом времени. Озеро Гуахатака быстро переполнилось и здешняя дамба дала трещину. Зеленый газон, который вы сейчас видите, это сама плотина. А сбоку хлещет мощнейший поток. Вот так этот прорыв выглядел с борта самолета. 70 тысячам жителей, которые оказались в зоне поражения, сказали просто бежать. Вода очень быстро до них добралась, оставив после себя сплошные разрушения. На этот раз дамба устояла, но надолго ли? Если произойдет прорыв из водохранилища, выльется 37 миллионов кубических метров воды. В мае 2020 года в округе Мидлин, штат Мичиган, появилось новое озеро. Возникло оно через несколько часов после разрушения двух дамп на Мичиганской гидроэлектростанции. Из-за сильных дождей вода в озере Виксом поднялась до критического уровня. Работники гидроэлектростанции попытались спустить воду, но напор был слишком сильным, и плотины рухнули. Таким озеро было до, а таким стало после прорыва. Ведь вся вода из него ревущим потоком устремилась по реке Титабавоси, сломав автомобильный мост на своем пути. Леса и поля были затоплены на глубину 2,7 метра. Это было сильнейшее наводнение в Мичигане. Ты сидишь на диване, смотришь YouTube, как вдруг твой дом уплывает. Именно это случилось с жителями города Руза в России после прорыва дамбы. Всего за сутки здесь выпала месячная норма осадков. Река Городянка переполнилась, поскольку трубы для отвода воды оказались забитым мусором. Хлынувший поток воды должен был сдержать каскады с трех дам, но сейчас вы смотрите на вторую из них. Их просто снесло мощным потоком. Он хлынул в город и затопил 29 жилых участков, а два дома просто смыло. Их унесло на расстояние в 2 километра прямо в центр реки. В Лаосе целых 16 гидроэлектростанций, использующих дамбы, и две из них уже прорвало. Первый прорыв случился в 2017 году в центральной провинции Сианг-Куанг. После сезона дождей недостроенная плотина Намао рухнула. Из гор сорвалось полмиллиона кубометров грязной воды. Серевой поток сносил машины и в считанные минуты затапливал промышленную технику. Вода полностью смыла несколько деревень. Всего через год прорывает дамбу на юго-востоке Лаоса, провинция Атапа, и тоже из-за экстремальных погодных условий. Целых 5 миллиардов кубометров жидкой грязи разливается по ближайшим городам. В 10 раз больше, чем в 2017 году. Когда вода сошла, вот что осталось от городов. Ах да, в Лаосе строят еще 50 таких дамб. Но учитывать уровень их приспособленности к непредсказуемым погодным условиям в регионе никто не спешит. Дамба в бразильском городе Брумадинью должна была сдержать миллионы тонн промышленных отходов, но взгляните, вот что случилось. Плотину сделали из шлама, это самый дешевый и доступный материал. При контакте с влагой шлам стал хрупким, и 5 января 2019 года плотина рухнула. Поток глубиной 15 метров устремился к городу на скорости 70 км в час. Сигнализация, которая должна была предупредить о прорыве дамбы, не сработала, и люди в спешке покидали дома, спасаясь от потопа. Из разрушенного хранилища вылилось столько отходов, что ими можно было бы заполнить 4800 олимпийских бассейнов. Грязь оказалась настолько токсичной, что с тела ее смывали смесью из отбеливателя и антибактериального геля. Чтобы построить крупнейший проект гидроэлектростанции в Колумбии, инженеры отвели в сторону полноводную реку. Излишки воды должны были уходить через подземные тоннели и стекать в специально подготовленное русло. Но вот как вышло на самом деле. Третий, самый большой тоннель, был завален оползнем. Рабочие не успели его расчистить, и вода просто вышивала завал. Поток был настолько мощным, что опрокинул многотонную строительную технику и за несколько минут затопил город. Лишь одну вещь можно сказать, смотря на эти кадры. Беги, Форест, беги! 15 ноября 2015 года произошел самый крупный за всю историю планеты прорыв токсических отходов. Около городка Мариана рухнула дамба. Окружающее водохранилище с промышленными отходами и шахты, более 42 миллионов кубических метров токсичных отходов, разлились на 668 километров и через 17 дней достигли Атлантического океана. Владельцы шахты были оштрафованы на 4,8 миллиарда долларов, не считая компенсацию пострадавшим от наводнения. Вы подумали, это не Агарский водопад? Нет, вы смотрите на экстремальный сброс воды на плотине Аравил. 7 февраля 2017 года на водосбросе появилась здоровенная дыра. Управляющая компания сэкономила на строительстве целых 100 миллионов долларов, видимо, им срочно нужны были новые ламборгини. И вот результат. Шли сильные дожди, хранилище стремительно переполнялось. 
Работникам оставалось только открыть шлюзы и спустить воду, чтобы избежать прорыва. Что могло пойти не так? За одну секунду по водосбросу проходил 2831 кубометр воды. И вот во что он превратился за пару дней. Водное шоу обошлось в миллиард сто миллионов убытков, зато радуга была просто прекрасной. Разве стоили того те Ламборгини? А эта техасская дама решила красиво уйти на покой после 91 года службы. Ее прорыв случился прямо перед камерой. Вода вышибла гигантскую бетонную конструкцию, она сложилась пополам, а потом развалилась на части. И бурлящий поток подбросил куски бетона в воздух. Вот таким было озеро Данве, на котором она построена, утром 14 мая 2019 года. А к вечеру огромный водоем просто вытек. Вот с чем остались люди, купившие элитную недвижимость на берегу. Фух, лично я больше никогда и близко к дамбам не подойду. А на сегодня все. Какой прорыв впечатлил вас больше всего? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал. До встречи в новом видео.